മൊഡ്യൂൾ ഫൈവില് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ബിലോ സ്പിൽവേസ് ആണ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ബേസ് ഓഫ് സ്പിൽവേ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ദി ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം റിവർ ടു നോർമൽ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പിൽവേ എങ്കിൽ വാട്ടർ അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് വരുമ്പം ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും ആ വാട്ടർ വരുന്നത് ഹൈ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന വാട്ടറിന് ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പം അതേ കൈനറ്റിക് എനർജിയോട് കൂടി വാട്ടർ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ റിവർ റിവർ ബെഡിൽ വരുന്ന സോയലിനെ മൊത്തം സ്കവർ ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഡാമ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാ സ്പിൽവേൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന വാട്ടറിനെ ഒരു സ്മോൾ ലെങ്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അതായത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെയാണ് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ മെയിൻലി ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ജം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഹൈ വലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന വാട്ടറിനെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലൊരു അപ്സ്ട്രഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ അവിടെ നിന്ന് കുത്തിച്ചാടും അതായത് റൈസ് ചെയ്ത് ചാടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്ത് ചാടുന്ന സമയത്ത് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് ഒരു പാർഷ്യലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർ ഇവിടെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പാർഷ്യലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യലി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സ്പിൽവേയിലൂടെ വരുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജീനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ജം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് സിമ്പിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആപ്രോൺ അതായത് ഈ ഫിഗർ ഒരു സിമ്പിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആപ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇതാണ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പിൽവേ വരുന്നത് ഈ സ്പിൽവേൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആപ്രോൺ അതായത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വാട്ടർ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആപ്രോണിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ വാട്ടർ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആപ്രോണിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പാർഷ്യലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ആവും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴോട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജി റെഡ്യൂസ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റില്ലിങ് ബേസൺ എന്നും പറയും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആപ്രോൺ എബവ് ദി റിവർ ബെഡ് ലെവൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് റിവർ ബെഡ് ലെവൽ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റില്ലിങ് ബേസിൻ അതായത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ മാത്രം കൊടുക്കാതെ ഈ റിവർ ബെഡിന് മേലെ ആയിട്ട് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ആപ്രോൺ കൂടി നമ്മൾ ഈ കേസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വരുന്ന വാട്ടർ ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ച് ഹൈറ്റിൽ ജമ്പ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി ഈ വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് റോളർ ബക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊരു റോ റോളർ ബക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബൈ പ്രൊവൈഡ് സ്കൈ ജം ബക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വൺ ടീ വെൻ ടൈൽ വാട്ടർ ഡെപ്ത് ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ അപ്പം ഇതും റോറൽ ബക്കറ്റ് ടൈപ്പ് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്കൈ ജം ബക്കറ്റ് ടൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാം ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് ഫോമിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഈ പോർഷനിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ഹൈറ്റിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കൈ ജം ബക്കറ്റ് ടൈപ്പിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് വഴി വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റില്ലിങ് ബേസിനാണ് ഈ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റില്ലിങ് ബേസിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിൽ സിമ്പിൾ ഹോറിസോണൽ ആപ്രോൺ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടു അതിൻ്റെ ഈ ബേസിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് സ്റ്റില്ലിങ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഈ എൻഡ് വരെയായിരിക്കും അതായത് സ്റ്റില്ലിങ് ബേസിൻ്റെ എൻഡ് വരെയായിരിക്കും ഈ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ആക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഉള്ള വാട്ടറിന് നോർമലായിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ സ്റ്റില്ലിങ് ബേസിൻ്റെ ഇലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ച്യൂഡ് ബ്ലോക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ബിൽഡിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് സെക്ഷൻ ഓ സ്പിൽവി അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റില്ലിങ് ബേസിൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോർഷനാണ് സ്പിൽവേ ഈ സ്പിൽവേൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലൈഡിങ് പോർഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ച്യൂഡ് ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ച്യൂഡ് ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിലൂടെ വരുന്ന ഈ വാട്ടർ ഈ ച്യൂഡ് ബ്ലോക്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അതുവഴി എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് വരുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഫിൽ ബ്ലോക്സ് ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ബിൽഡ് ഇൻ മെയിൻ ബേസിൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പിൽവേയുടെ ആ ഒരു സ്ലൈഡിങ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹോറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ബേസിൻ വരുന്നുണ്ട് ആ മെയിൻ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ബ്ലോക്സിനെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബാഫൽ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെയും വാട്ടർ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ബാഫൽ ബ്ലോക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൻഡ് സെല്ലാണ് എൻഡ് സെൽസ് എ ബിൽഡ് അപ്പ് ലിപ്പ് അറ്റ് ദി ടൈൽ ഓഫ് ബേസിൻ അതായത് ഈ ഒരു ബേസിൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലൈൻ്റ് സെക്ഷന് ശേഷം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ബേസിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു ലിപ്പ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡിനെയാണ് എൻഡ് സില്ല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് എൻഡ് സില്ലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് മെയിൻലി ഒരു സ്റ്റില്ലിങ് ബേസിന് വരുന്നത് അപ്പം സ്റ്റില്ലിങ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എനർജി ഡിസിഫേഷൻ ഡിസിപ്പേഷൻ കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അതിന് മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഷ്യൂഡ് ബ്ലോക്ക് അത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പിൽവേയുടെ സെക്ഷനിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ബാഫർ ബ്ലോക്ക് ബാഫർ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ബേസിനിലാണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് എൻ സിൽസ് എൻ സിൽസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൻ ബേസിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ലിപ്പിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റില്ലിങ് ബേസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മെയിൻലി വരുന്നത് ആ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും രണ്ട് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റില്ലിങ് ബേസ് ഇൻ ഹാവിങ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആപ്രോൺ അതായത് നമ്മൾ ആ മെയിൻ ബേസിങ് കണ്ടില്ലേ ആ മെയിൻ ബേസിങ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ മെയിൻ ബേസ് നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ബേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റില്ലിങ് ബേസിങ് ഹോറിസോണലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ രണ്ട്
ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു വെൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടൈ ടു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിംഗ് ഹാവിങ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആപ്രോൺ അതായത് ഈ ഒരു ആപ്രോൺ സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് വരിക അതായത് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് എടുക്കും അതിൽ തന്നെ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ത്രീ യൂസ് ടു വെൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് ജെം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടെയിൽ വാട്ടർ ഇപ്പം ടൈപ്പ് വൺ നമ്മൾ സോറി ടൈപ്പ് ത്രീ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെയിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ജമ്പിൻ്റെ ഡെപ്തിനേക്കാളും ലെസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ത്രീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ടൈപ്പ് ഫോർ യൂസ് ടു വെൻ ജമ്പ് ചേഞ്ച് ആ സബ്മേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രീ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ മൂന്നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ജമ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാറി വരുമ്പോഴാണ് അതായത് ജമ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഫോർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോർ ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഫോറിൽ ഈ മെയിൻ ബേസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലും ഒരു പോർഷൻ സ്ലോപ്പിങ്ങുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിൻ മെയിൻ ടൂ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസ് ഹാവിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആപ്രോണും സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിംഗ് ഹാവിങ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആപ്രോണും സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിംഗ് ഹാവിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആപ്രോണിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടൂവും വരുന്നുണ്ട് അത് ഡാമിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഫ്രൂട്ട് നമ്പറും വെച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിംഗ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആപ്രോണിൽ ടൈപ്പ് ത്രീയും ടൈപ്പ് ഫോറും വരുന്നുണ്ട് അത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ജമ്പ് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിൻ്റെ ഡെപ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറും വരയ്ക്കണം ഇതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് ഫോർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ സ്ലോപ്ഡായിട്ട് വരയ്ക്കണം അതിനുശേഷം ടൈപ്പ് ത്രീയും ടൈപ്പ് ഫോറും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും വേണം സിലബസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻലി പഠിച്ചു വയ്ക്കരുത് അപ്പം ഇത്രയാണ് എനർജി ഡിസിപ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എനർജി ഡിസിപ്റ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ കണ്ട ഫോ നാല് ഫിഗർ മാത്രം പോരാ അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിംഗ് കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിംഗ് ത